Good morning, students. Still time is there. कैसे हैं आप सब I hope you all are fine, healthy, and you have started studies. जी बेटा वी कैन वेट हां जी बेटा गिव योर अटेंडेंस एंड ज्वाइन फास्ट जी हरी आप ऑल मस्ट बी प्रेजेंट हां जी बेटा व्यूज आई कैन सी Well, less views are there, but attendance is more. And ji, hurry up, beta, hurry up, so that we can start our lesson today, and then tomorrow there is off, so you can enjoy with your family, with your friends, and. but you keep remember you have to study also because you got your day sheet and and students i will tell you that your your business studies exam beta it is on 20th uh, 22nd 22nd august 22nd august on saturday you have business studies exam but your exams are starting from uh, that 11th 11th august first pe ip then on 14th english 18th accountancy 20th economics and 22nd business studies okay students so this is your date sheet that you need to prepare uh that beta i got attendance from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i got attendance from 13 students and nine are present it means you do you are जी वन डाउट इज देयर हां जी बेटा अच्छा दैट मींस इफ दैट इफ वन पर्सन बाय सम शेयर्स देन हाउ ही विल बिकम द ऑनर बेटा देखो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज आप कोई भी शेयर्स खरीदते हो शेयर खरीदने का मतलब आपको ओनरशिप मिलती है ओनरशिप का मतलब क्या है कि आपको वोटिंग पावर मिलती है आपको देखो ओनर क्या ओनर बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट का यहाँ पे हमने नाम रखा डिविडेंड का अगर आप शेयर्स चाहे वो चाहे आप शेयर दो खरीदते हो चाहे दो सौ खरीदते हो आप बन गए ऑनर ऑनर बने आपको क्या मिलेगा पार्ट ऑफ प्रॉफिट अब वोटिंग राइट और पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो किस हिसाब से मिलेगा वो जितने आपके शेयर्स होंगे आप पार्ट ऑफ प्रॉफिट अगर दो शेयर्स हैं तो दो शेयर्स के लिए आपको प्रॉफिट मिलेगा वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा 
और जो 200 सौ शेयर है दो शेयर्स के लिए आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वोटिंग राइट की बात करें कि वन शेयर वन वोट तो आपके अगर 200 सौ शेयर है तो आपके पास 200 सौ वोट है 200 सौ की वोटिंग पावर है आपके पास एंड यू कैन दैट टेक डिसीजन जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है वहां पे वोटिंग राइट चलते हैं वोट वोटिंग होती है वोट होगी आप जिस फेवर में ज्यादा जा, वोट जाएंगी वहां वो डिसीजन लिया जाएगा तो ये जो ऑनरशिप का मतलब है यहाँ पे क्या है कि यू आर गेटिंग दैट वोटिंग राइट यू आर गेटिंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट बट इट डिपेंड्स हाउ मच वो आप जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से अब देखो सब बनेंगे ये सारे ऑनर ऑनर क्या बने ऑनर का मतलब क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक रहेगी तब तक आप ऑनर हो जब तक आपकी वो इन्वेस्टमेंट है वहां पर दूसरी बात आपके पास वोटिंग राइट है बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर है तो भाई डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है ऑनर के पास होती है तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपने कितने शेयर खरीदे हैं जितने देखो सपोज करो अगर सौ शेयर है सौ में से मेरे फिफ्टी मेरे मेरे शेयर हैं तो फोर्टी बचे तो मेरे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट किसके पास हुआ मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसके पास जाएगा मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास होगी इन्वेस्टमेंट जो है मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा हुई है तो ये सारी चीजें जो आपको ओनरशिप के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं ठीक है तो ये है हाँ जी इज इट क्लियर तो अगर कोई बेटा कोई और क्वेश्चन भी है आपका तो आप पूछ सकते हैं ओके थैंक यू बेटा ओके नाउ हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्ट हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट वेलकम टू बिजनेस स्टडीज बाय राधा एंड स्टूडेंट्स दैट यस्टडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिटेलर्स रिटेल ट्रेड रिटेल ट्रेड वेयर दैट वेयर द रिटेलर रिटेलर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बाय द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर जनरली होलसेलर एंड ही कैन बाय फ्रॉम मैनुफैक्चर ऑल्सो बट मैनुफैक्चर it depends upon the availability of manufacturer nearby you how many manufacturer will be available nearby you so that you need to take help of wholesaler so generally retailers they are the people those who are going to buy goods in small quantity from the wholesaler and they are going to sell it to the customers so ye hamara retailer hai jo ki wholesaler se small quantity small quantity hum kya keh rahe hain small quantity if we compare some uh, retailer with a wholesaler अगर हम होलसेलर के साथ रिटेलर को कंपेयर करते हैं तो जो होलसेलर है वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद के लाता है मैन्युफैक्चरर से क्योंकि उससे अलग अलग रिटेलर से सामान खरीदना होता है तो लेकिन जो हमारा रिटेलर है हमारे रिटेलर से तो शॉप शॉप जो हमारे जो शॉपकीपर है उससे तो कस्टमर ने सामान खरीदना है तो कस्टमर तो आपके पास जितने आपके रेगुलर कस्टमर है जो आपके आपके आस रहते हैं कस्टमर जो आपके पक्के कस्टमर है या चलो आपके कोई नए भी कस्टमर हो सकते हैं तो आपसे कौन खरीदेगा सिर्फ कस्टमर लेकिन मैन्युफैक्चरर से तो होलसेलर ने लार्ज क्वांटिटी में खरीदा और वो जो है हमारे को हमने बेचना किसको सारे शॉपकीपर तो सो मेनी शॉपकीपर्स विल कम टू मैन्युफैक्चर टू होलसेलर तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रिटेलर है ही इज गोइंग टू बाय गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर फ्रॉम द होलसेलर एंड ही विल सेल टू द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द डिमांड अगर भाई एक पेंसिल चाहिए तो एक पेंसिल देगा वो कोई दस पेंसिल मांगता है दस देगा दो पैकेट मांगता है दो पैकेट देगा तो हमारा जो रिटेलर है मेन जो है हमारा दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये फाइनल स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन की क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर 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 से किसने सामान खरीदा वो हैज परचेज फ्रॉम मैनुफेक्चर होलसेलर देन होलसेलर विल सेल इट टू रिटेलर एंड रिटेलर दैट ही विल सेल इट टू कस्टमर तो देखो कस्टमर के पास गुड्स पहुंचने से पहले हमारा कौन सा है रिटेलर ही है तो हमारे फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जो फाइनल स्टेज है जो लास्ट स्टेप है किसने किया वो रिटेलर ने किया तो ये हमारे जो है होलसेलर एंड रिटेलर दीज आर दी मिडल मैन ये हमारे मिडल मैन है ये हमारे हेल्पर हैं जो कि मैन्युफैक्चर से गुड्स को कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में हेल्प करते हैं एंड फॉर दिस पर्पज दैट इज दे आर गोइंग टू हेल्प यू दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्प टू मैनुफेक्चर क्या वो फ्री में होगी नहीं वो फ्री में नहीं होगी सपोज करो मैन्युफैक्चरर ने एक गुड बनाई दस रुपए की अब वो होलसेलर को बेच रहा है बारह रुपए की दो रुपए का मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट कमाया 
अब होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन एक रुपया लिया उसने बेच दिया रिटेलर को तेरह रुपए का अब रिटेलर भाई रिटेलर भी तो कुछ ना कुछ कमाएगा देन ओनली ही हैज स्टार्टेड दिस बिजनेस नाउ ही विल ऐड हिज प्रॉफिट मार्जिन एक रुपया उसने ऐड किया तो अब कस्टमर के पास कितने की बोस आई 14 रुपए की 14 रुपीस एंड यू विल सी दैट दे द गुड एक्चुअली गुड हैज प्रोड्यूस्ड एट रुपीस 10 मतलब हमने जो प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरर ने वो 10 रुपए में की लेकिन उसने अपना जब प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो उसने 12 में बेची फिर होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया फिर रिटेलर ने अपना मार्जिन ऐड किया प्रॉफिट मार्जिन एंड देन व्हेन द गुड्स विल रीच टू कस्टमर इट विल बी कॉस्टली अच्छा यही तो रीजन है व्हाई वी वांट टू व्हाई डू वी वांट टू यूज व्हाई डू वी वांट टू परचेस गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बिकॉज़ इफ यू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर यू विल गेट एट 12 रुपीस भाई जैसे 12 रुपीस की होलसेल वो बेची थी आपको वो 12 की मिल जाएगी मतलब दो रुपए आपके फिर भी बचते हैं लेकिन बेटा व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी यूज दिस होलसेलर एंड रिटेलर because that it is not possible that all the all the manufacturers will be available to you at your place ki aapke place pe sare manufacturer available ho bhai jo saman chahiye mujhe that you know on daily basis variety of goods we are using kitni sari cheeze hum jo hum food item se leke hum matlab subah se leke shaam tak hum kitni sari cheeze use karte hain variety of goods jaise ab main morning mein hi baat karu morning mein aapko breakfast mein chahiye breakfast mein aapka koi 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 चपाती के साथ सब्जी खाएगा कोई ओट्स खाएगा कोई फ्रूट खाएगा कोई जूस पिएगा कोई दूध पिएगा तो सो मेनी गुड्स आर देयर मतलब हमारी जब मॉर्निंग में स्टार्टिंग होती है तो इसका मतलब है कि हम रोज में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें बनाने वाले मैन्युफेक्चर आपके घर के पास ही हो तो मीन्स दैट कस्टमर्स कंज्यूमर्स आर स्प्रेडिंग थ्रू आउट द कंट्री एंड मैनुफेक्चर देख ठीक है मैनुफेक्चर भी है हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन एट पर्टिकुलर लोकेशन so when they want to sell their goods they want to satisfy customer they want they have to take help of wholesaler and retailers to so, retailer jo hai wo customer tak saman pahunchayega to ye hamara retailer ki kai services humne padhi for the manufacturer yesterday we have studied about what are the services provided by retailer to the wholesaler and manufacturer and services provided by retailer to the consumers to so, aaj aaj hum aapko ye to pata lag gaya ki retailer kya hota hai वो क्या उसका रोल क्या है एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस इंटरमीडियरीज मिडल मैन कह सकते हैं हेल्पिंग एड कह सकते हैं या हम कह सकते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये चैनल है ये मीडिया है मीडियम है बिकॉज ऑफ दिस पीपल वी आर एबल टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर प्लेस कस्टमर कहाँ है थ्रू आउट द कंट्री एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जहां पे हम हम कई बार नहीं भी पहुंच पाते तो दैट पीपल आर लिविंग आप हिमाचल में जाओ कुछ ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पे वहीकल जा ही नहीं पाता तो वहां पे भी लोग रहते हैं तो भाई दैट सेलर मैन्युफैक्चर ही वॉन्ट्स टू सेल हिज गुड्स टू ऑल द कस्टमर वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए तो वो चाहता है कि हर जगह मैं अपनी गुड्स पहुंचाऊँ तो उसके लिए आपके पास ये जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये जो मिडल मैन है ये आपकी हेल्प करते हैं ये था हमारा कल तक का टॉपिक आज हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है डिपार्टमेंटल स्टोर आप कहेंगे कि व्हाई मैन हैव स्टार्टेड विद दिस टॉपिक दैट सो मेनी टॉपिक्स आर बिहाइंड दिस बिफोर दिस तो स्टूडेंट्स आपको बताएं कि नाउ दैट सीबीएसई हैज रिड्यूस्ड द सिलेबस एंड दैट इन दैट सिलेबस दैट सम टॉपिक्स आर डिलीटेड एंड व्हाट वी नीड टू डू जो हमने अभी तक कर लिया हमने किया इंटरनल ट्रेड क्या है ट्रेड क्या है इंटरनल ट्रेड क्या है उसकी टाइप्स हमने पढ़ी ठीक है ट्रेड की इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड अब ये चैप्टर सारा रिलेटेड टू इंटरनल ट्रेड है सो वी डोंट नीड टू रीड अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल इट इज ऑफ टू टाइप्स अगेन दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड हमने पढ़ लिया होलसेल की होलसेलर की क्या क्या सर्विसेज हैं फॉर मैनुफैक्चर फॉर कंज्यूमर्स फॉर रिटेलर नॉट कंज्यूमर फॉर रिटेलर ये हमने पढ़ लिया अच्छा स्टूडेंट्स वन थिंग जब हमने हमने वो किया था अपना टॉपिक कौन सा टॉपिक था आपको चलो बताती हूँ जब मैंने एजेंसीज की हाँ एजेंसीज की बात की थी स्मॉल बिजनेस में वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था डब्ल्यू एच ओ लेकिन वो था हमारा डब्ल्यू टी ओ तो आई हैव रिपीटेड दिस वर्ड्स 
कि डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ वो डब्ल्यू टी ओ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे जो एजेंसी को सेटअप करने में जो हमारे नई चेंज लाने में हेल्प की थी तो वो स्टूडेंट्स हमने जब हमने जब पढ़ा था अपना दैट टॉपिक दैट इज इंटलेक्चुअल दैट प्रॉपर्टी राइट डेट ओके तो सॉरी फॉर दिस दैट बाय मिस्टेक इट कैन हैपन समटाइम्स तो स्टूडेंट्स तो अब फिर उसके बाद हमारे पास होलसेल ट्रेड हमने पढ़ लिया अब हमारे पास बचा रिटेल ट्रेड अब रिटेल ट्रेड के जो टॉपिक्स हैं अब उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में दिया है फर्स्ट टाइम फर्स्ट दैट रिटेलर्स आर ऑफ टू टाइप्स इटिनराइट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स आपको सिर्फ ब्रीफ में मतलब बताऊंगी क्योंकि अब हमारे सिलेबस में से ये जो पार्ट है ये खत्म हो चुका है नॉट कमिंग इन दिस ईयर दिस सेशन फॉर दिस सेशन इट हैज बीन रिलेटेड अब इटिनराइट रिटेलर कौन होता है these are the people those who are moving from one place to other place with their goods merchandise jo apne wo goods saman jo bechte hain usko apne kandhe pe ya cycle pe ya rickshaw pe that with the help of this thing that wo kya hai ek jagah se dusri jagah ghumte hain they don't have fixed place to usko hum kehte hain itinerant retailers to usme bhi kai types hain we don't need to do humne usme kuch nahi karna matlab ye pura ka pura hamara jo hai topic hamara khatam लेकिन मैंने आपको बताना था कि क्या क्या नहीं है उसके बाद हमारी बात आती है फिक्स शॉप्स, फिक्स शॉप रिटेलर नाउ दिस इज द सेकंड कैटेगरी अब फिक्स शॉप रिटेलर मतलब जिनकी फिक्स शॉप होती है मतलब फिक्स प्लेस है जैसे कि सामने मेरे घर के करियाना शॉप है वो चाहे आपने रेंट पे ली हुई है चाहे आप उन्हें खरीदी हुई है वो कोई बात नहीं है लेकिन आपका एक फिक्स प्लेस है जहाँ पे आप रोज अपनी सेल करते हो वो आपकी अपनी शॉप है तो वो फिक्स प्लेस हो गया फिक्स शॉप हो गई आप देखोगे जैसे कि आ, हमारे यहाँ पे मार्जिन बेकरी दैट मीन्स फिक्स शॉप रिटेलर वो हो गया एग्जांपल राघव के राघव क्लोथ वालिया क्लोथ ये सारे हमारे एग्जांपल हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स के नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स अगेन स्मॉल रिटेलर्स एंड लार्ज रिटेलर्स अब स्मॉल रिटेलर में आप लगा लो जैसे कि मैंने आपको बात की आ, एक वालिया वालिया क्लोथ लेकिन वो भी चलो बड़ा है तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं छोटी सी किसी की छोटी सी शॉप है कोई भी छोटी सी शॉप है जहाँ पे वो अपना सामान बेच रहे हैं क्लोथ बेच रहे हैं एक उसके सामने एक बड़ा सा शोरूम है वो भी क्लोथ का जैसे हमारा विजय मार्केट विजय मॉल सेंटर जो हमारे दसुआ में है तो वो क्या है वो लार्ज रिटेलर या फिर हम आगे मतलब मैंने आपने आपको दसुआ के बेस पे ये एग्जाम्पल दिया है अदरवाइज लार्ज रिटेलर में तो बड़े बड़े रिटेलर आते हैं वो आपको बताएंगे कौन से आते हैं तो स्मॉल रिटेलर है लार्ज रिटेलर है अब स्मॉल रिटेलर में जो टाइप्स है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है सो वी डोंट नीड टू तो अब हमारे पास क्या बचा लार्ज लार्ज रिटेलर तो लार्ज रिटेलर्स में भी हमें सिर्फ दो टॉपिक करने हैं वो कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर सो स्टूडेंट नाउ दीज टू टॉपिक्स वी नीड टू डू नथिंग एल्स तो याद रखना हमें क्या क्या करना है जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया है वो करना है और अब हम करने जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर फीचर्स मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड देन चेन स्टोर फीचर्स मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ चेंज स्टोर तो बाकी कुछ नहीं करना नो नीड टू कंफ्यूज ठीक है अब ये तो हो गया हमारे इस चैप्टर का अब स्टूडेंट्स भाई रिटेलर की इसलिए बताया आपको क्योंकि रिटेलर में हमारे कुछ और भी टाइप्स हैं वो हमने नहीं करनी है तो सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ लार्ज रिटेलर विच कम्स अंडर फिक्स शॉप रिटेलर एंड डिपार्टमेंटल स्टोर तो आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल स्टोर और आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फीचर Merits and demerits of departmental store. And students, if you want to take screenshot of this, then you can take. Ah, uh, one minute. Hanji, that go nazar nahi aa raha tha. Sir, Hanji students. So let us start with today's topic. That is departmental store. So departmental store comes under the category of fixed shop retailers. एंड लार्ज रिटेलर मतलब लार्ज रिटेलर कैटेगरी के अंदर आता है और लार्ज रिटेलर कैटेगरी ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर मतलब वो लार्ज रिटेलर जिनकी अपनी फिक्स शॉप होती है विद द हेल्प ऑफ दैट फिक्स शॉप फिक्स प्लेस दे आर गोइंग टू सेल देयर गुड्स टू कंज्यूमर्स टू कस्टमर्स तो आज हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर की आज स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की डिपार्टमेंटल स्टोर आप देखोगे डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम बात करें तो ये कैसा होगा दैट यू विल सी दैट मैनी डिपार्टमेंट्स मैनी 
Now, I am just explaining you that how departmental stores are there. You have seen it, but uh, that, uh, to explain. Now, see, this is our departmental store. What is this? This is roof. This is one roof. Under one roof, means one roof. Under one roof, means one roof. You will find variety of departments. Here, suppose karo, electronic items, all electronic items under one department. Matlab, they have divided the whole roof. Ek chhat unhone, ek hall unhone divide kiya alag alag segments mein. Aur wo alag alag segment, waha pe kya milega aapke ho? Particular line of goods. Particular line, matlab, yaha pe mene likha electronic items. So electronic items, different variety of electronic items you will get in department A. Ye B, C, D, E. Now, electronic items, yahan pe, food items, yahan pe sab kuch aapko food se related, chahe ho, koi bhi item ho, wo aapko food items, uske baad hum baat karte hain, stationary ki, stationary, that in this C department, aapko stationary se related sab kuch milega, uske baad hum baat karte hain, footwear ki, ready made clothes ki, to ye kya hoge, that means under one roof, you are going to get variety of clothes. आपको एक नाम बताऊं, Aquarelli and Spencers. ये हमारे बड़े largest departmental store हैं हमारे इंडिया में. That from where you can get from needle to elephant or to till your aeroplane. That means you are able to get variety of goods from there. एक सुई से लेके elephant तक, सुई से लेके aeroplane तक आपको सब कुछ मिलेगा. Under one roof. So, this is what we call it. What is our large retailer? That means when business is going on large scale. When we run business on large scale, we have a very big business. We have a very big area covered. We have a variety of goods they are selling. Under one roof. We have to remember this too. When I talk about the departmental store. Under one roof. Variety of departments. Variety of goods. Variety of departments. And variety will get in every department. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा एक एक आपका बड़ा सा डिपार्टमेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है एक डिपार्टमेंट है रेडीमेड गार्मेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ लेडीज जेंट्स किड्स एवरीवन है ना तो ये क्या हो गया हमारा ये डिपार्टमेंटल स्टोर है ये आप ये चलाए भी कैसे जाते हैं दैट मींस दीज आर मोस्टली रन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज आपने पढ़ा है जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो आप सोचो कि ये तो हमारे जो अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़े लेवल पे हमारा कौन सा बिजनेस है हमारी वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो मतलब कि हमारा ये बिजनेस भी बड़े लेवल पे होगा तो दैट मीन्स अंडर वन रूफ वेयर यू आर गोइंग टू गेट वराइटी ऑफ गुड्स एंड यूर ऑल अनलिमिटेड नंबर ऑफ नीड्स एंड गुड्स विल बी सेटिस्फाइड हेयर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं जैसे मैंने आपको नाम दिया अकबरेली स्पेंसर ये हमारे जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है आप यहाँ पे एंटर कीजिए और जो What kind of requirement you have? जो भी आपकी requirement है, जो भी आपकी wants है, needs है, सब यहाँ पे satisfy नहीं है. So students, that means this is departmental store. अब इसके features क्या हैं? चलो let us discuss about it. सबसे पहले हम बात करते हैं variety of services. Variety of services कि अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन-कौन सी services मिलेंगी? जैसे आपको यहाँ पे that they are providing you home delivery also. It depends upon the size of Purchases. उसके डिपेंड उस पर आपको ये होम डिलीवरी दैट मीन्स का सम कंडीशन विल बी देयर उसके बाद टेलीफोन बूथ विल बी देयर उसके बाद हमारे पास दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी टू सम क्रेडिट वर दी पीपल ओनली सो इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर दे विल प्रोवाइड और दे विल नॉट प्रोवाइड उसके बाद वहाँ पे आपको रेस्ट रूम भी मिलेंगे आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे आपको सैलून भी मिलेंगे तो ये टेलीफोन बूथ हो गए तो दिस टाइप ऑफ Uh, uh, that services they are going to provide you. Matlab, aapko wahan to goods or goods to milengi milengi. Variety of goods you are able to purchase. But saath mein aapko ye services bhi milengi. Saloon ki, restaurant ki. That means agar aap wahan pe saman khreedne gyo, saath mein aap khaa bhi sakte ho. To jaise hum, uh, jaise hum uh, MBD mall jate hain. To wahan pe dekho aap khane ke liye, aapko variety of goods ki showroom bhi aapko alag alag milengi. To ye main example le rahi. So that means the variety of services they are going to provide you. उसके बाद ये location कि ये कहाँ पे set up होते हैं? इनकी जो location है वो कहाँ पे होती है? Center of the heart of city. 
मतलब हार्ट ऑफ सिटी जो सिटी का जो मेन लोकेशन है मेन सेंटर पॉइंट है हार्ट सिटी हार्ट पॉइंट है वहां पे आपको ये वाले डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेंगे जहां पे तकरीबन रोज दैट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स दे आर विजिटिंग दिस प्लेस एंड दे आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ दैट डिपार्टमेंटल स्टोर टू सेटिस्फाई यूर वॉन्ट्स एंड नीड्स अब उसके बाद मतलब लोकेशन क्या होगी हार्ट ऑफ द सिटी उसके बाद सेंट्रलाइज बाइंग एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग अच्छा बच्चे ये ध्यान से सुनना है आपने क्योंकि ये आपके लिए नई चीज है लेकिन है आसान सिर्फ नाम है नाम आपके लिए मुश्किल है स्टूडेंट यहाँ क्या है सेंट्रलाइज बाइंग बाइंग मतलब भाई आप देखो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रखी यहाँ पे आपके होगी ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्टेशनरी फूड आइटम्स फूड आइटम्स देन फुटवेयर एंड देन आपके रेडीमेड क्लोथ अब आपने देखो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यू हैव टू कीप ऑल दीज गुड्स तो यू हैव टू परचेज भाई सबसे पहले जिस जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो क्या है ये सारा सारा सामान खरीदेंगे हर डिपार्टमेंट के लिए खरीदेंगे तो वो जो सामान खरीदना दे आर गोइंग टू बाय टूगेदर सारा सामान कंपनी कंपनी वाले एक साथ खरीदेंगे इकट्ठा मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर मतलब सेंट्रलाइज बाइंग का मतलब है चाहे वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं कोई फुटवेयर बेच रहा है कोई रेडीमेड क्लोथ बेच रहा है लेकिन यहाँ पे जो सामान आएगा कैसे आएगा कंपनी खरीदेगी वो जो ऑनर है बिजनेस के वो खरीदेंगे जो मैनेजमेंट है वो खरीदेंगी और वो इकट्ठा खरीदेंगे सारा सामान अपने आप खरीदेंगे एंड देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ए डिपार्टमेंट को दे दी जाएंगी दैट फूड आइटम्स बी को दे दी जाएंगी स्टेशनरी सी को देन दैट दिस जो इस इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं जो मैनेजर हैं जो उनको संभाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल हेड हैं उनको दे दिया जाएगा नाउ यू सेल इट अब सेल इट अब भाई सेल कौन कर रहा है जस्ट मैनेजर अब भाई सपोज करो ये जो ए डिपार्टमेंट है इसका इसका जो मैनेजर है वो कौन है राम नाउ राम राम इज रिस्पॉन्सिबल टू सेल द गुड्स अंडर डिपार्टमेंट ए और वो कौन सी गुड्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसको कहां से मिली मैनेजमेंट ने सारी की सारी खरीद के उनको दे दी तो मतलब यहाँ क्या है राम अपने आप इस चीज को मैनेज कर रहा है सेलिंग को राम मैनेज कर रहा है तो ये क्या होगा डिसेंट्रलाइज बाइंग मतलब जो परचेजेस होंगी वो इकट्ठी होंगी जो सेल होगी वो अलग अलग होगी अलग अलग सेल को हमने कहा डिसेंट्रलाइज सेलिंग और परचेज इकट्ठी होंगी इसको हमने कहा सेंट्रलाइज बाइंग तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होगा कोई ना कोई मैनेजर होगा वो विल लुक आफ्टर द सेल्स तो शाम को उसने सारी रिपोर्ट देनी है कि इस डिपार्टमेंट से आज कितना सामान बेचा गया क्या क्या बेचा गया कितनी सेल हुई कितने पैसे आए सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी राम की है ए डिपार्टमेंट के लिए लेकिन राम को ए डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रॉनिक आइटम कौन लेके आया वो मैनेज है सारा का सारा तो यहाँ पे क्या है सेंट्रलाइज बाइंग है और डिसेंट्रलाइज हमारी सेलिंग है उसके बाद हम बात करते हैं ये लार्ज स्केल बिजनेस है दैट मीन्स वी आर रनिंग दिस बिजनेस ऑन लार्ज स्केल स्पेशली बाई That हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज दे आर गोइंग टू दैट स्टार्ट दिस बिजनेस ऑफ रिटेल बिजनेस रिटेल मतलब कंज्यूमर जो है वो आपसे सामान खरीदने आएंगे अब उसके बाद हम बात करते हैं मैरिट्स नहीं उसके बाद एक और रहता है कंबाइन द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग एंड वेयर हाउसिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है रिटेलर का तो फंक्शन हम परफॉर्म कर ही रहे हैं दैट मीन्स कंज्यूमर विल बाई गुड्स फ्रॉम द रिटेलर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है लार्ज रिटेल स्टोर है तो यहाँ पे आप रिटेलिंग का तो काम कर ही रहे हो साथ में वेयर हाउसिंग दैट मीन्स वट वी आर गोइंग टू डू दिस डिपार्टमेंटल स्टोर अभी मैंने आपको बताया था ये मैनेजमेंट कहाँ से सामान खरीदेगी दे आर गोइंग टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली खरीदते हैं और उससे क्या फायदा होगा दैट यू कैन एलिमिनेट मिडल मैन आपको वो जो होलसेलर था प्रॉफिट मार्जिन था वो प्रॉफिट मार्जिन आपको देने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्या कर रहे हो लार्ज स्केल पे बाइंग कर रहे हो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए इकट्ठे परचेजेस कर रहे हो तो आप क्या करोगे मैं आप मैन्युफैक्चरर से बाई करोगे एंड देन यू विल कीप इन योर वेयर हाउस मतलब ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ये सारा सामान ला के अपने स्टॉक में रखेंगे अपने वेयर हाउस में रखेंगे एंड देन दे विल प्रोवाइड टू ईच स्टोर ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड दे विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू कस्टमर दे विल सेटिस्फाई द नीड्स एंड वर्ड्स ऑफ द कस्टमर तो ये हमारे पास क्या हो गया They are going to combine the function यहाँ पे रिटेलिंग भी होगी साथ ही साथ वेयर हाउसिंग मतलब वो अपना सारा सामान मैन्युफेक्चर से खरीदेंगे और अपने वेयर हाउस में अपने स्टॉक में 
प्रोटेक्ट करके रखेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी विल सेल थ्रू दीज डिपार्टमेंट तो ये हमारे होंगे फीचर अब चलते हैं हमारे मैरिज स्टूडेंट नाउ फर्स्ट मैरिज कन्वीनियंस इन बाइंग अब कन्वीनियंस इन बाइंग ये किसके लिए भाई हमारे कंज्यूमर्स के लिए दैट वेन यू विल एंटर इन टू दिस डिपार्टमेंटल स्टोर भाई मैनी डिपार्टमेंट आर देयर यू वॉन्ट टू बाई रेडीमेड क्लोथ आर अवेलेबल यू वॉन्ट टू बाई फुटवेयर दीज आर अवेलेबल इफ यू वॉन्ट टू बाई स्टेशनरी दिस इज ऑल्सो अवेलेबल हेयर यू वॉन्ट टू बाई फूड आइटम्स दिस इज अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दैट मीन्स वराइटी ऑफ नीड्स विल बी सेटिस्फाइड हेयर तो वाई टू गो एनी अदर प्लेस एट एनी अदर प्लेस सो दैट यू आर गोइंग टू दैट जस्ट यू आर गोइंग टू विजिट दैट डिपार्टमेंटल स्टोर अंडर वन रूफ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई यूर वराइटी ऑफ नीड्स और फैसिलिटीज आपको और भी मिल रही है जैसे आपको रेस्ट रूम वहां पर मिलेंगे आपको आपको सैलून वहां पर मिलेंगे आपको रेस्टोरेंट वहां पर मिलेगा आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी अगर दे आर प्रोवाइडिंग टू द क्रेडिट वर्दी पीपल तो दे कैन प्रोवाइड यू तो ये आपको एक्स्ट्रा सर्विस होम डिलीवरी दे कैन प्रोवाइड यू उसके बाद अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर हाउ इट अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द हर्ट ऑफ सिटी हर्ट ऑफ सिटी जहाँ पे हम मेन मार्केट में हम रोज जाते हैं चाहे वो कोई भी काम है तो दैट मीन्स दैट हेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग एंड दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस डिपार्टमेंटल स्टोर उसके बाद अट्रैक्टिव सर्विसेज अट्रैक्टिव सर्विसेज जो मैंने अभी आपको बताई है जैसे कि आपको चाहे वो वहां पे नई से नई वराइटी जो नए न्यू न्यू अराइवल्स हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे लार्ज वराइटी ऑफ गुड्स आपको वहां पे मिलने देखने को मिलेगी और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो सर्विसेज है जैसे रेस्टोरेंट भी आप भी वहां पे शॉपिंग के साथ साथ आप पिज्जा हट दैट मैक मैकडोनल्ड ये आप वहाँ पे डोमिनोज आप इनके भी इनके भी दैट रेसिपीज एंजॉय कर सकते हैं तो दैट मीन्स वराइटी ऑफ सर्विसेज अट्रैक्टिव सर्विसेज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू उसके बाद इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन इकोनॉमी का मतलब क्या है वही दैट यू आर एबल टू सेव सम मनी की बिकॉज दीज दीज ऑर्गेनाइजेशन दिस डिपार्टमेंटल स्टोर वी आर रनिंग एट लार्ज स्केल कोई बड़ा सा स्टोर है लार्ज स्केल पे जहां पे हम कह रहे हैं सुई से लेके आपको एरोप्लेन तक सुई से लेके एलिफेंट तक सब कुछ मिलेगा तो फिर दैट इज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन बिग डिपार्टमेंटल स्टोर तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप परचेज करोगे परचेज भी आप लार्ज क्वांटिटी में करोगे एंड वेन यू आर बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर यू विल बी एबल टू सेव योर मनी मतलब आपको वो सस्ते रेट पे मिलेगा तो ये आपके लिए क्या है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन उसके बाद प्रमोशन ऑफ सेल प्रमोशन ऑफ सेल भी आपके लिए वहां पे बड़ा इजी है दैट मीन्स दैट फॉर होल डिपार्टमेंट वन एडवर्टीजमेंट इज एन मतलब सारे डिपार्टमेंट चाहे वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आप चाहे वराइटी ऑफ गुड्स बेच रहे हो लेकिन एक ही एडवर्टीजमेंट में आप सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर सकते हो वराइटी ऑफ ऑफर स्कीम्स यू कैन गिव एंड बेनिफिट्स यू कैन गिव चाहे वो बाय वन गेट वन ऑफर हो आप देखो वहां पे 30 परसेंट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट चलता है तो ये क्या है दैट मीन्स दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बाई गिविंग द डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट स्कीम्स ऑफर और उससे क्या होगा उनकी सेल्स भी इंक्रीज होगी so these are the merits that convenience in buying attract large number of customers attractive services economy of large scale operations promotion of sales ab hum badhte hain hamare limitations ki taraf and the students limitations the first one lack of personal attention ab jaise personally aap kisi person yahan pe apne nazdeek mein kisi shop pe jaate ho aap shop pe jaoge aap unse kahoge bhai hame ye cheez dikhao वो आपको चीज दिखाएंगे आप कहोगे ये अच्छी है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं खराब तो नहीं हो जाएगी दिस टाइप ऑफ पर्सनल अटेंशन पर्सनल एफर्ट्स आर गिवन बाय दैट स्मॉल रिटेलर्स तो वो जो स्मॉल रिटेलर्स है जो आपके आसपास के शॉपकीपर्स हैं वो आपके ऐसी पर्सनल अटेंशन देते हैं कि आपको आपकी चॉइस की चीजें दिखाएंगे आपको सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ जी आप यही चीज खरीदो या आपको उसके मेरिट्स बताएंगे इंस्ट्रक्शन करेंगे गाइड देंगे गाइड करेंगे या फिर आपको उसके प्रिकॉशंस बताएंगे कैसे यूज करना है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको पर्सनली देते हैं बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिपार्टमेंटल स्टोर आप जैसे कि आप इजी इजी डे में जाते हो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इजी डे में जाते हैं वहां पे क्या है सेल्फ सर्विस है सेल्फ सर्विस है नो सेल्स में तो आपने वहां पे शेल्फ पे सारा कुछ डिस्प्ले हो रखा है ऑल दी गुड्स आर डिस्प्लेड दैट प्री पैक्ड गुड्स आते हैं सब कुछ उस पर लिखा है पसंद है तो करी तो नहीं पसंद है तो रख दो तो मतलब नो वन इज देयर टू गाइड आप कहीं भी मॉल में जाते हो एमबीडी मॉल जाओ या जहां भी जाओ तो दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू पर्सनल अटेंशन पर्सनल अटेंशन नहीं देंगे आपको जस्ट यू विल विजिट 
self service is there you just take your trolley or basket select your goods what you want to buy and then come to counter cash counter make payment and then do so this type of that you are lacking that their personal attention is lacking uske baad second high operating cost ab jaise abhi maine bataya aapko कि आपको यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन है यहाँ पे क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले गुड्स ऑन रैक्स ऑन शेल्व्स तो भाई वी नीड टू दैट दैट मेक और दैट क्रिएट दैट ऑल द शेल्व्स और रैक्स इंटीरियर हमें करनी पड़ेगी इंटीरियर करेंगे देन वी नीड टू मेक द गुड्स रेडी प्री पैक्ड गुड्स आपको सारी डिस्प्ले करनी है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो अगर सपोज करो आप शुगर है शुगर के आप पैकेट बनाते हो तो वहां पे आपको उसके ऊपर लिखना होगा वन केजी पैक उसका रेट भी लिखना होगा दैट मीन्स वी नीड प्री पैक्ड गुड्स आपको पैकिंग की हुई गुड्स वहां पे डिस्प्ले करनी पड़ेंगी तो दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड मच टाइम मनी एंड एफर्ट्स अच्छा दूसरा दैट इफ यू आर प्रोवाइडिंग सेल्फ सर्विस भाई कोई अपने बैग में उठा के सामान ना डाले यू नीड टू गो फॉर इंस्टॉल दैट सीसीटीवी कैमराज दैट सम सम सेल्समैन सम सुपरवाइजर दो आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि कोई जाता है कोई सामान उठाया कोई टूट गया वापस रख दिया उठा के तो दैट मीन्स दीज आर दी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दैट विच यू नीड टू स्पेंड तो वो हमारे क्या है उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है हाई होती है क्योंकि आपको एरिया भी ज्यादा चाहिए आपको इंटीरियर भी करना है सीसीटीवी कैमरा भी लगाने हैं शेल्फ भी बनानी है फिर उसके बाद आपको कैश काउंटर पे वो आपको ट्रॉलीज भी चाहिए बास्केट भी चाहिए फिर आपको कैश काउंटर पे वो आपको पेमेंट करने के लिए कोई ऑपरेटर भी चाहिए so so that electronic system so these are the extra expenses which you need to spend high possibility of losses many departments are there variety of goods we are selling और यहाँ पे देखो हर वराइटी आपको मिलेगी हर टाइप की गुड्स हर लाइन की गुड्स आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम फूड आइटम फुटवेयर स्टेशनरी रेडीमेड क्लोथ अभी तो मैंने थोड़े से नाम लिया variety of goods will be there तो यहाँ पे क्या है You need to maintain the stock. आपको बड़े लार्ज स्केल पे आपको स्टॉक भी ला के रखना पड़ेगा एंड इफ फैशन चेंजेस इफ प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस मीन्स दैट यू नीड टू क्लियर योर स्टॉक एट डाउन प्राइस ओनली अगर फैशन चेंज हो जाता है कोई भी सामान नहीं खरीदेगा आपको आप अपना स्टॉक तो क्लियर करना ही है आप सस्ते में बेच दो तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ उसके बाद दैट अगर प्राइस चेंज हो जाते हैं आप लाए ट्वेंटी रुपीज की गुड्स अब उसके फिफ्टीन प्राइस हो गया देन यू हैव टू सफर these type of losses because you need to aapko loss kyun hua because you need to bring large variety of goods for your departmental store aapko jyada variety apne paas la ke rakhni hai aur large quantity bhi la ke rakhni hai because it is a large scale store to fir kya hai agar fashion change ho jata hai price change ho jata hai demand change ho jati hai to then taste and preferences change hote hain so that this business has to suffer loss aur uske baad hai inconvenient location देखो हमने वहां पे लिखा कन्वीनियंट लोकेशन हार्ट ऑफ सिटी और यहाँ पे हम डिसएडवांटेज लिख रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपने जब रीजन देना है तब आप देखना कि आप जो आंसर एक्सप्लेन करोगे वो सही होना चाहिए वो क्या एक्सप्लेनेशन होगी आपकी अगर हम इनकन्वीनियंट लोकेशन कहते हैं इफ यू नीड एनी गुड एट शॉर्ट नोटिस अगर आपको इमरजेंसी है तो आप अपने पास वाली दुकान देखोगे फटाफट जाके वहां से सामान ले आओ मार्केट पहुंच जाएगा सपोज करो आप भाई एम मॉल जाना है तो वो तो जलंधर में है तो इट विल टेक टाइम वन एंड हाफ आर एटलीस्ट तो आप भाई जाने के लिए तैयारी करोगे अगर आपको अभी कोई गेस्ट आ गया अभी कोई सामान चाहिए दैट इन केस ऑफ शॉर्ट नोटिस यू आर नॉट एबल टू गेट द सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर तो आपको क्या अपने नियरेस्ट जो स्टोर हैं जो शॉप्स हैं आपको उन पर डिपेंड होना पड़ेगा बिकॉज दे आर फार फ्रॉम यूर होम इट कैन बी इट मे बी तो ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए डीमेरिट्स तो हमारे डीमेरिट्स क्या है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन high operating cost high possibility of losses and inconvenient location haan ji students main zara attendance de dekhu kon kon hamare paas present the uh haan ji beta give your attendance now dekhu main ab mere paas agar yahan pe views hamare pe hain to wo views hamare paas kon kon hain now give your attendance i want to see haan ji prab ji saying very good haan ji haan ji beta give your attendance dekhe kon kon dekh raha hai and you better give your attendance i thought today i will give you surprise i will take attendance at the last anji adia avneet stefan very good vanshika manveer anji beta tarun jot okay anji 
तो ये हमारे पास अभी आए हैं अमित पाल इज राइटिंग ठीक है तो ये हमारे पास इस वक्त प्रेजेंट है अमित पाल सूदन आल्सो प्रेजेंट ओके बेटा हाँ जी बेटा चलो अब मुझे फोन पीटीएम भी करनी है देखते हैं एक दो दिन में स्टार्ट करते हैं देन आई विल कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स की दो हु आर अटेंडिंग माई लेसन इलेवन डी ऑल दी स्टूडेंट शुड बी एट एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स देन वेन आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स आई विल इन्फॉर्म दैम दे आर नॉट अटेंडिंग माई लेसन एंड दे हैव टू अटेंड सो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर योर कम्युनिकेशन ओके स्टूडेंट्स सो आज के लिए इतना ही काफी है वट वी हैव स्टडीड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिटेलर रिटेलर में हमने क्या करना है जस्ट फिक्स शॉप रिटेलर और फिक्स शॉप में भी हमने लार्ज रिटेलर्स करने हैं वो कौन से हैं डिपार्टमेंटल स्टोर विच वी हैव डन टुडे एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज स्टोर देन आर दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड स्टूडेंट्स आई वाज थिंकिंग दैट वी वी आर हैविंग टू चैप्टर्स टू डू चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 बट नाउ दैट दे हैव रिड्यूस्ड लॉट ऑफ सिलेबस फ्रॉम दीस टू चैप्टर्स सो दैट मींस नाउ दीस चैप्टर्स आर सो दैट क्वाइट स्मॉल देन दैट प्रीवियस टाइम दैट वी नीड टू डू ओनली फ्यू टॉपिक्स so students very soon we will be able to complete our syllabus and then we will start our revision that practice so that you will be able to uh, prepare uh, get ready for your final exams that means uh, your uh, half yearly exams okay students so ye hamare departmental store aaj ka departmental store that means the store which we are running under one roof with the help of different different departments departments many departments under one roof and it is run by that mostly by uh, that joint stock companies at large scale and that they are going to satisfy your unlimited wants and needs that needs to satisfy hogi hogi food water shelter clothes wo uh, matlab chalo shelter nahi to variety of uh, needs to aapki jo basic needs hai food ki uh, clothes ki wo to aapki chalo uh, that related to water also that juice drinks that you are able to get as well as you are able to enjoy unlimited number of wants okay so what are the features that provide variety of services location heart of city centralized buying is there decentralized selling centralized buying that means they are buying that all the goods for all the departments together sari sari purchasing ikatthi hogi management ki taraf se aur jo decentralized selling selling hogi department wise alag alag large scale business hai mostly by joint stock companies or they are going to perform the function of retailing as well as they are keeping the stock in their warehouse ab yahan pe merit barriers kya hai bhai customer ke liye convenience hai convenient convenient kyu hai because that at one roof under one roof you are able to satisfy your variety of wants and then this attract large number of customer because it is located at heart of city and then attractive services they are going to provide you economy of large scale operations that means because they are going to buy goods in large quantity large quantity that means at less price so that economy saving economy ka aap yaad rakh sakte ho saving will be there saving kab hoti hai jab hum zyada quantity mein khareedte hain to hame kuch na kuch discount milta hai hame cheap padta hai uske baad promotion of sales wo bhi hamare liye benefit hai one advertisement can cover the whole department all departmental store and then but some demerits are there that lack of personal attention personal attention from the seller from the salesman you will not be able to get high operating cost jo extra kharche hain hamare running cost jo hai running cost bijli ka kharcha jo hamare baaki aapko jaise refreshment bhi di jati hai kai bari aapko chai coffee pilai jati hai wahan pe aur unka jo interior hoga unka bijli ke kharche honge jo unke baaki cctv camera install karna shelves ka ye jo running cost hai running cost maintenance cost ye bahut high hoti hai और उसके बाद लॉसेस क्यों हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस क्यों बिकॉज दैट व्हेन फैशन चेंजेस डिमांड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स चेंजेस देन दैट दे विल नॉट बी एबल टू सेल जो उनके पास स्टॉक पड़ा है वो तो बिकेगा ही नहीं दे ट्राई टू क्लियर इट ऑन लेस प्राइस आल्सो और उसके बाद इनकन्वीनियंट लोकेशन मतलब इन केस ऑफ एमरजेंसी इन केस ऑफ शॉर्ट नोटिस दिस लोकेशन विल बी इनकन्वीनियंट फॉर यू दैट मींस यू विल नॉट बी यू विल नॉट बी एबल टू reach at that place in case of short notice in case of emergency aapke koi bhi emergency ka matlab ye nahi 
कोई दुर्घटना इमरजेंसी का मतलब है शॉर्ट नोटिस पे कोई आपके गेस्ट आ जाते हैं आपको कोई सामान चाहिए किसी को गिफ्ट करना है तो शॉर्ट नोटिस दे आर गोइंग टू इनवाइट यू मेरी बर्थडे पार्टी है आपको अपने फ्रेंड्स को कोई गिफ्ट देना है तो यू नीड टू मैनेज विद योर लोकल शॉप तो ये हमारे लिए जो है डीमेरिट्स है तो स्टूडेंट्स टूडे वी है नाउ गेट रेडी फॉर क्वेश्चनिंग हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन हाँ जी सबसे पहले मुझे बताइए वट आर दी टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स वट आर दी टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हाँ जी जस्ट वेट हाँ जी टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स सॉरी दैट हाँ जी टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हाँ जी आई गॉट आंसर फ्रॉम दिया दैट इज फिक्स शॉप रिटेलर्स एंड सेकेंड दे आर राइटिंग नो प्रॉब्लम आई कैन वेट हाँ जी बेटा गुड हाँ जी वेरी गुड तो दिया हैज गिवन द राइट आंसर प्रभजीत भी अभी लिख रहा है दैट दिया इट इज रेंट एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स वेरी गुड दैट फिक्स शॉप इट इन रेंट बेटा स्पेलिंग स्पेलिंग इंटरनेट नहीं है चलो वो आप जैसे टाइप कर रहे हो तो उसमें इंटरनेट आ सकता है तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं है टाइपिंग एरर हो सकता है वो तो हमारे पास क्या है इट इन रेंट आई टी आई एन ई आर ए एन टी इट इन रेंट रिटेलर और साथ में दूसरी टाइप है हमारी फिक्स शॉप रिटेलर अच्छा हाँ जी वेरी गुड अवनीत तरुण ज्योत वंशिका अमित पाल दिया प्रभजीत दे हैव गिवन राइट आंसर हाँ जी बेटा इट इन रेंट क्या बोलेंगे इट इन रेंट हाँ जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हाँ जी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हाँ जी वेरी गुड आई गॉट आंसर फ्रॉम दिया स्मॉल रिटेलर्स एंड लार्ज रिटेलर्स वेरी गुड हाँ जी आ, नहीं बेटा अभी डिपार्टमेंटल स्टोर और अभी आपका आंसर नहीं आएगा जब मैंने पूछा है वट आर दी टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स तो वहां पे आप लिखोगे लार्ज रिटेलर्स एंड स्मॉल रिटेलर्स आपका जो आंसर है भाई अभी आगे काम आएगा डोंट वरी हाँ जी आंसर इज राइट फ्रॉम दैट दिया अवनीत अमित पाल वंशिका प्रभजीत अब अगला क्वेश्चन हाँ जी लार्ज एंड स्मॉल That means अगर मैं आपको पूछ रही हूँ वट आर दी फिक्स शॉप रिटेलर वट आर दी टाइप ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर लार्ज रिटेलर एंड देन स्मॉल रिटेलर अब अगला हाँ जी तरुण जो तवनीत आंसर ठीक है आगे ना वट आर दी टू टाइप्स ऑफ लार्ज रिटेलर विच कम्स अंडर फिक्स शॉप रिटेलर नाउ वट आर दी टू टाइप्स ऑफ लार्ज रिटेलर विच वी आर वन वी हैव डन टूडे एंड वन वी आर गोइंग टू डू टूमोरो वेरी गुड दिया हैज गिवन राइट आंसर डिपार्टमेंटल स्टोर बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर हाँ जी कीप रिमेंबर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं लिखना है हो सकता है पिछली बारी आपने टाइप किया हो तो वही आगे रिपीट हो गया तो डिपार्टमेंटल स्टोर है नॉट अंडरटेकिंग हाँ जी राइट आंसर फ्रॉम दिया तरुण ज्योत अवनीत प्रभजीत हाँ जी बेटा हाँ जी बेटा अदर्स वाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग मनवीर स्टीफन दैट सुखमन सुखम मुस्कान मनपूल जशन रमजोत हाँ जी बेटा यू शुड पार्टिसिपेट हाँ जी तो ये हमारे क्या होगी चेन स्टोर एंड डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा अब मुझे बताइए दैट एट विच लोकेशन यू विल फाइंड डिपार्टमेंटल स्टोर वेयर यू विल फाइंड हाँ जी बेटा ओके ठीक है आंसर था आप क्लियर मैंने कहा शायद बोर्ड नहीं क्लियर नजर आ रहा तो आंसर आप कह रहे हो कि नाउ आंसर इज क्लियर हाँ जी तो हाँ जी वेरी गुड आई गॉट आंसर फ्रॉम दैट अमित पाल नहीं अवनीत वंशिका प्रभजीत अमित पाल हैज नॉट रिटर्न यट हाँ जी तो ये हमारा आंसर है हार्ट ऑफ सिटी तो दैट मीन सेंटर ऑफ सिटी दैट यू आर एबल टू फाइंड दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा वेरी गुड अच्छा अब अगला बताइए जो मेरे बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ मैंने आपको दो डिपार्टमेंटल स्टोर में लार्ज रिटेलर लार्ज रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम बताया था जो इंडिया में है वो दो नाम क्या आपको याद है जो मैंने बताए थे एंड दैट नेम यू कैन राइट वो कोई ऐसे नहीं एग्जांपल दैट मीन दैट आर अवेलेबल इन आर इंडिया 
वो कौन से दो डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम है बताइए हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड अमित पाल दैट वंशिका डिपार्टमेंटल स्टोर बेटा लार्ज स्केल मैंने कहा था लार्ज स्केल ठीक है इजी डे हमारे ये स्कूल हमारे ये दसवा के लेवल में आपको डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है लेकिन वहां पे भी क्या है आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलती जहां पे मैंने कहा था फ्रॉम पिन पिन टू एरोप्लेन पिन टू एलिफेंट यू आर एबल टू गेट तो वो लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे आंसर आए थे स्पेंसर एंड अकबर अली वेरी गुड वंशिका अमित पाल दे हैव गिवन राइट आंसर एंड तरुण जोत आंसर राइट ओके नेक्स्ट वन हाँ जी अब अगला मुझे बताइए अच्छा हाँ जी स्टूडेंट्स अब जब मैं बात करती हूँ दैट हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स दैट व्हाट काइंड ऑफ बाइंग टेक प्लेस इन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड व्हाट काइंड ऑफ सेलिंग टेक प्लेस बाइंग एंड सेलिंग कैसी होती है वो मैंने आपको दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो व्हाट काइंड ऑफ बाइंग दे आर गोइंग टू यूज कैसे वो परचेज करते हैं और कैसे वो सामान सेल करते हैं तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वर्ड यूज किए थे आप मुझे बताएंगे कि क्या वो वर्ड्स हैं वट काइंड ऑफ बाइंग इज देयर नहीं बेटा वो वर्ड जो है आपके हेडिंग uh, के लिए भी आपके काम आएगा बाइंग लार्ज स्केल ठीक है लार्ज स्केल लेकिन हाँ जी आई गोट आंसर फ्रॉम वंशिका वेरी गुड सेंट्रलाइज बाइंग एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग वेरी गुड हाँ जी बेटा हाँ जी प्रभजीत राइट आंसर तो कन्वीनियंस बेटा ठीक है आपके लेकिन हम ये बात कर रहे हैं आपको कैसे परचेजेस कैसे की जाती है परचेजेस एट लार्ज स्केल वो लेकिन वो करेगा कौन दैट मीन्स द मैनेजमेंट दैट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सारी की सारी परचेजिंग करेगा तो उसके वो जो सारी की सारी परचेजिंग इकट्ठी की गई है वो हम कहेंगे सेंट्रलाइज बाइंग और डिसेंट्रलाइज सेलिंग मतलब हर डिपार्टमेंट सेल अपने अपने बेस पे करेगा अपने अपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने बताया था आपको राम ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बेचने की उसकी रिपोर्ट देने की सेल्स करने की सब कुछ मेंटेन करने की मैनेज करने की लेकिन जब बाइंग की बात आती है तो इन सब के लिए मैनेजमेंट दैट ओनर दे आर गोइंग टू बाय ऑल द गुड्स टुगेदर वो है सेंट्रलाइज बाइंग एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग अच्छा अब मुझे आगे बताइए राइट आंसर आपका हाँ जी ठीक है सेंट्रलाइज बाइंग प्रभजीत सिंह दिया अमित पाल दिव्या अवनीत वंशिका दे हैव गिवन राइट आंसर अच्छा अब मुझे बताइए सिर्फ एक एग्जांपल दीजिए एक एग्जांपल दीजिए कि दैट एग्जांपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर व्हाई हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हाई होती है रनिंग कॉस्ट हाई होती है उसका एग्जांपल दीजिए कि क्या वो रनिंग कॉस्ट कौन सी होगी जिससे आपकी जो कॉस्ट है बढ़ जाती है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हाँ जी बताइए हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट कोई एक एग्जांपल जो आपकी रनिंग कॉस्ट है कोई भी खर्चा जिससे कि आपका जो हाँ जी वैरायटी ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग ठीक है ओके फाइन इलेक्ट्रिक बिल ठीक है बड़े स्केल पे चला रहे हो एसी भी लगाए होंगे लाइट्स भी होंगी चमकदार तो दैट मीन्स इट विल इंक्रीज यूर एक्सपेंसिस हाँ जी दे डोंट हैव पर्सन टू गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अच्छा तो ये तो ये बेटा अगर आप लिखते हैं दे डोंट हैव पर्सन टू गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा आंसर कि दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन डिस्प्लेइंग द गुड्स ऑन रैक्स मतलब उनको सारी चीजें सेल्फ सर्विस के लिए रैक पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी तो इसलिए ये डिसएडवांटेज लेकिन अगर आप ये लिखते हो कि दे डोंट हैव दैट पर्सन टू गिव अस इंफॉर्मेशन तो वो तो उनके लिए बेनिफिट हो गया उनको सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है सब कुछ तो डिस्प्ले वहां पर किया हुआ है तो ये इट विल भी बेनिफिट तो आपने ये देखना है कि जो आप पॉइंट लिखने जा रहे हो उसका रीजन क्या देते हो ये आपका आंसर सही भी हो सकता है अगर रीजन सही है ओके वेरी गुड स्टूडेंट बट यू हैव ट्राइड अमित पाल दिव्या हाँ जी सैलरी ऑफ एम्प्लॉज ठीक है हाँ जी और आजकल जैसे सैनिटाइजर सैनिटाइजर की बहुत जरूरत है दैट दे आर दे नीड टू यूज दिस सैनिटाइजर मास्क लगा के रखने हैं सारे सेल्समैन जो जो भी ऑपरेटर होंगे वहां पर जो होंगे तो दीज विल इंक्रीज यूर क्लीनिंग की भी आपने वो रखनी है वो डिस्प्ले आप जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करनी है तो दैट मीन्स दीज आर दी दैट रनिंग एक्सपेंसिस विच इंक्रीजेज योर कॉस्ट वेरी गुड अच्छा हाँ ड्यू टू इंटीरियर आपका ठीक है आंसर एज वेल एज थिंग्स यूज टू डिस्प्ले गुड्स आपके वो जो ट्रॉली के हो गए आपके आपको ट्रॉली रखनी है आपको बास्केट्स रखनी है सो दैट पीपल विल बी एबल टू 
कैरी देयर गुड्स और आपके सीसीटीवी कैमरा ये आपके एग्जांपल्स हो गए ओके स्टूडेंट्स अच्छा अब मुझे बताइए कि दैट हां जी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड आप कोई भी एक एक सर्विस का नाम लिखिए जो वो एक्स्ट्रा सर्विस सर्विस वैरायटी ऑफ गुड्स तो दे रहे हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कह सकते हैं आप सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं बताइए आपको गुड्स तो वहां मिलेंगे मिलेगी और कुछ फैसिलिटीज दैट यू कैन एंजॉय मोर देयर हां जी व्हाट कैन बी देयर वेरी गुड टेलीफोन बूथ रेस्टोरेंट हां जी वंशिका राइट आंसर वेरी गुड हां जी कन्वीनियंस इन बाइंग चलो वो तो बाइंग तो बेटा कन्वीनियंस वाला है हम फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज की जैसे नाम लिखा हमने रेस्टोरेंट का हमारे टेलीफोन बूथ का ठीक है सैलून का हमने नाम लिख दिया तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा जैसे होम डिलीवरी जैसे हमारा मेट्रो है मेट्रो पे उन्होंने लिखा है कि 25000 अगर आप इतने का ऑर्डर प्लेस करते हो तो होम डिलीवरी इज फ्री दैट अवेलेबल टू यू तो ये क्या है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज सो दैट हां जी सैलून वेरी गुड वेयर हाउसिंग ठीक है वेयर हाउसिंग एंड रिटेलिंग बेटा रिटेलिंग आपके वो सर्विसेज में नहीं आएगा हम आपको सर्विसेज के साथ याद रखना पड़ेगा वो क्या और फैसिलिटीज दे रहे जैसे सैलून की रेस्टोरेंट की टेलीफोन बूथ की तो ये फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं ठीक है तो ये जो ये फैसिलिटीज हमने लिखनी है ठीक है बाकी अगर आपको बोनस ऑन थिंग्स जो लिखते हो ये सारा आपका जो है वो आपके गुड से रिलेटेड आएगा वो एक्स्ट्रा सर्विसेज में नहीं आएगा बोनस है ठीक है दैट टू अट्रैक्ट लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर यू कैन गिव बोनस दैट वन टू वन बाय वन गेट वन ऑफर दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स तो ये आपके सारे उसमें आएंगे ठीक है बेटा ईटिंग प्लेसेस ठीक है आपका आंसर तो हमारे पास वंशिका अवनीत प्रभजीत अमित पाल दिव्या तरुणजोत दिया तो दे हैव गिवन राइट आंसर थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन थैंक यू वेरी मच एंड दैट दैट डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चेंज टू हमारा चेंज टू है इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक ओके स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे